गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे डिस्कस ए टॉपिक ऑफ बायोलॉजी सेल ए यूनिट ऑफ लाइफ तो आज की क्लास के अंदर अपन लोग सेल के रेस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं सेल के बारे में अंदर हम लोग बायोलॉजी की दो तो ब्रांच है फर्स्ट ब्रांच इज साइटोलॉजी एंड सेकेंड अदर ब्रांच इज सेल बायोलॉजी इन दो ब्रांच के अंदर हम लोग सेल के रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं फर्स्ट ब्रांच जो साइटोलॉजी है साइटोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड साइटोलॉजी के अंदर हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में स्टडी की जाती है जबकि सेल बायोलॉजी के अंदर भी हम लोग सेल की स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल के फंक्शन के बारे में भी स्टडी करते हैं साथ के साथ इसके अंदर हम लोग सेल के अंदर प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन सेल एंड सेल की जेनेटिक्स जेनेटिक्स ऑफ सेल के बारे में स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के अंदर ओनली हम लोग सेल की स्ट्रक्चर इन सेल ऑर्गेनिज्म एंड सेल के फंक्शन के बारे में स्टडी की जाती है जबकि सेल बायोलॉजी के अंदर सेल की स्ट्रक्चर सेल के फंक्शन सेल के अंदर प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का मीन्स होता है कि सेल डिविजन और जेनेटिक ऑफ सेल आदि के बारे में क्या करते हैं स्टडी करते हैं इस तरह से साइकोलॉजी के कंपेरेटिव सेल बायोलॉजी से ब्रॉड ब्रांच आगे हम लोगों के पास निकल गया है कि हम लोग दोनों ही ब्रांचों के अंदर किसके रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं सेल के तो व्हाट इज सेल और सेल के बारे में डिस्कवर किसने किया वो हम लोग आज के क्लास के अंदर आगे देखते हैं सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल सेल इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर्ड रॉबर्ट रॉबर्ट ने सेल को 1665 के अंदर सेल को इन 1665 के अंदर डिस्कवर्ड किया था जिस सेल को डिस्कवर्ड किया था वो सेल थी स्पेनिश ऑफ प्लांट इस प्लांट की सेल को डिस्कवर किया था स्पेनिश ऑफ प्लांट की सेल को डिस्कवर किया इट इज कॉमनली नाउन एज कॉर्क इसको कॉमनली किस नेम से इंडिकेट किया जाता है कॉर्क के नेम से इंडिकेट किया जाता है और प्लांट को सेल को डिस्कवर किया था और जो सेल थी वो थी डेड सेल कौन सी सेल थी डेड सेल सबसे पहले उन्होंने इसकी जो डेड सेल थी डेड सेल को इस सेक्शन कट किए फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट ने क्या किए इस सेल के सेक्शन कट किए सेक्शन कट करने के आफ्टर उन सेक्शन को उन पीसेज को स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू स्टेन किया क्या किया था स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू स्टेन किया स्टेन करने के आफ्टर जो पीसेज थे सेक्शन थे उन सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रो स्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप जिस माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया था वो थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसने उस सेक्शन को ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करने के आफ्टर उसको
जैसे हनी बी के छत्ते के अंदर मधुमक्खी के छत्ते के अंदर कुछ हॉलो और उसके हॉलो स्पेस प्रेजेंट होते हैं हॉलो स्पेस प्रेजेंट होते हैं ऐसे स्पेस उसको अपेयर हुए और उन स्पेस को हॉलो स्पेस को रॉबर्ट उसने सेलुलर नेम दिया क्या कहा सेलुलर नेम दिया और सेलुलर से ही आज रिसेंट टाइम में ही सेलुलर इज आल्सो नाउन एज सेल इस तरह से रॉबर्ट उसने ने एक सेल के बारे में क्या की थी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कमिंग हां तो बेटा आप लोग इस चीज को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं कि किस तरह से सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था हां तो बेटा आप लोगों ने भी जस्ट देखा था कि किस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक ने इन 1665 किस प्लांट की सेल को डिस्कवर किया था तो प्लांट क्या अंसर था बॉटनिकल एमएन क्यूबेकस सुबे और कॉर्ड के प्लांट की जो डेड सेल थी उसके सेक्शन कट किए सेक्शन कट करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया किस माइक्रोस्कोप का यूटिलाइजेशन किया यूज किया तो वो है आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इस तरह से सेल के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन थी रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा एक रिटर्न बुक थी माइक्रोग्राफिया
ल्यूबेन हो वाई ल्यूबेन हो तो सीक्रेट डिस्कवर्ड बाय ल्यूबेनोक या सीक्रेट नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूबेनोक के अंदर इसने अपनी इस पब्लिकेशन के अंदर इस लिविंग सेल के बारे में डिस्कवरी की थी आगे हम लोग देखते हैं कि जो लिविंग प्लांट सेल थी उस लिविंग प्लांट सेल के बारे में भी डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट था और वो साइंटिस्ट था लिविंग प्लांट सेल लिविंग प्लांट सेल के बारे में डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट कौन था होता आप लोगों के मेल पी ही मेल पी ही एंड क्रू मेल पी की और क्रू नाम साइंटिस्ट और उन्होंने लिविंग प्लांट सेल के बारे में डिस्कवरी की और उन्होंने इन सेल को इन सेल को यूट्रिकल्स यूट्रिकल्स और वलेडर्स नेम दिया था उसने क्या नेम दिया यूट्रिकल्स एंड ब्लेडर्स तो अभी तक हम लोगों के पास क्या हुआ कि लिविंग जो सेल है लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया एंटोनी वन लिवे ने आरबीसी सेल को किसने डिस्कवर किया एंटोनी वन लिवे ने स्पॉन सेल को किसने डिस्कवर किया एंटोनी वन लिवे ने और एंटोनी वन लिवे ने उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या नेम दिया था एनिमल क्यूल्स और जो पब्लिकेशन था उस पब्लिकेशन को किस फॉर्म में पब्लिश किया था कि सीक्रेट दिस नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनो सीक्रेट नेचर डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेन हो आगे लिविंग प्लांट सेल को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था मेलपीडी एंड क्रो और मेलपीडी एंड क्रो ने क्या नेम दिया था यूट्रिकल सेंड ब्लेडर्स नेम दिया था आगे हम लोग देखते हैं बेटा कि सेल के रेस्पेक्ट में कुछ साइंटिस्ट उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जैसे एक साइंटिस्ट था रूडोल्फ बिर्चो रूडोल्फ बिर्चो रूडोल्फ बिर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ओमनीज सेलुला ई सेलुला ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट गिवन बाय इसका मीन्स होता है कि न्यू सेल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम ओल्ड सेल ओल्ड सेल्स और इट इज या इट्स कॉल्ड लीनियज लॉ न्यू सेल इस आराइन फ्रॉम ओल्ड सेल और इसको क्या कहा लीनियज लॉ के नियम से डिग्री किया था आगे था नेक्स्ट साइंटिस्ट कार्ड नगेली कार्ड नगेली कार्ड नगेली ने एक स्टेटमेंट दिया था कि न्यू सेल आराइन फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल न्यू सेल आराइन फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल बाय इट्स सेल डिवीजन या बाय डिवीजन इन नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पुरानी कोशिकाओं के थ्रू होती है ओल्ड सेल प्री एक्सिस्टिंग सेल के थ्रू होती है वाई सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं की क्या होती है उत्पत्ति होती है वो किसने कहा था कार नगेली ने जबकि ओमनी सेलुलाइज सेलुलर स्टेटमेंट गिवन बाय रूडोल्फ वेचो हाँ तो बेटा अपन लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया था सेल के रेस्पेक्ट सेल को किसने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था आगे हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक साइज ऑफ सेल साइज ऑफ सेल डिफरेंट ऑर्गन के अंदर जो डिफरेंट साइज की सेल प्रेजेंट होती है इसका मतलब साइज के अंदर सेल क्या करती है वेरी करती है यदि हम लोग बात करें नॉर्मल साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल की साइज क्या होती है तो साइज है 0.12 पॉइंट वन टू टेन माइक्रोन मीटर नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल की साइज क्या होती है 0.12 पॉइंट वन टू 
टेन माइक्रोमीटर तक होती है और यूकैरियोटिक जो सेल है यूकैरियोटिक सेल है इस यूकैरियोटिक सेल की जो नॉर्मल साइज होती है वो होती है आप लोगों के 10 टू 20 माइक्रोमीटर इतनी होती है 10 टू 20 माइक्रोमीटर इससे क्या कंफ्यूजन निकल के आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल इज ए कंपैरेटिव टू यूकैरियोटिक सेल इज ए स्मॉल साइज सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज है वो यूकैरियोटिक सेल की साइज से क्या होती है स्मॉल साइज की होती है नेक्स्ट एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कि पीपीएलओएस प्लीरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो माइको प्लाज्मा की जो सेल है इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी डिकेट किया जाता है तो प्लीरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की जो सेल की साइज है वो होती है आपके 0.1 माइक्रोन मीटर कितनी होती है 0.1 माइक्रोन मीटर होती है नेक्स्ट टिपिकल बैक्टीरियल सेल की जो साइज होती है टिपिकल बैक्टीरियल सेल की जो साइज होती है वो होती है थ्री टू फाइव माइक्रोन मीटर कितनी होती है थ्री टू फाइव माइक्रोन मीटर तक होती है नेक्स्ट वायरस वायरसेस जो सेल है वायरसेस की जो साइज होती है वो 0.02 टू 0.2 पॉइंट माइक्रोन मीटर जो कि जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट माइक्रोन मीटर तक होती है नेक्स्ट एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है कि जो ह्यूमन आरबीसी सेल है इसको किसने डिस्कवर किया था अभी अपन लोगों को चर्चा किया था एंटोनी बॉल ल्यूवेन ऑफ ने डिस्कवर किया था इसकी जो सेल है इसकी साइज जो होती है होती है आपको के 0. सॉरी 7 माइक्रोन मीटर कितनी होगी ये 7 माइक्रोन मीटर तक होती है क्योंकि तो कैसे होती है मल्टी सेलुलर सेल हम लोगों ने ये क्या देखा है कि साइज के अंदर वेरी करती है यदि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो कितना है 0. 1 to 10 micrometer eukaryotic cell ki size kya hoti hai 10 to 20 micrometer hoti hai mycoplasma cell ki size kya hoti hai 0.1 micrometer hoti hai typical bacterial cell ki size hoti hai 3 to 5 micrometer tak hoti hai virus cell jo size ki baat kare to 0.02 to 0.2 micrometer and human rbc cell ki baat kare to kya hoti hai iski size 7 micrometer tak hoti hai तो इस तरह बेटा अपन तो अभी जस्ट देख लेते साइज के बारे में अब साइज के रेस्पेक्ट में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है कि स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल लॉन्गेस्ट सेल किसकी होती है तो नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है स्मॉलेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट प्लांट सेल इसी भी फॉर्म में क्वेश्चन हम लोग उसको कर लिया जाए आंसर हम लोगों के पास ये रहेगा कि स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है या स्मॉलेस्ट प्लांट सेल कौन सी है तो वह आप लोगों के माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा लेड लेवाइल माइको प्लाज्मा लेड लेवाइल की जो सेल है वो क्या है सबसे स्मॉलेस्ट साइज की सेल होती है जिसकी साइज होती है 0.1 पॉइंट वन माइक्रोन मीटर कितनी होती है 0.1 पॉइंट वन माइक्रोन मीटर और अभी अपन लोग जस्ट देखा भी था कि पीपीएलओ प्लोरो सेल की जो साइज है वो कितनी थी 0.1 पॉइंट वन माइक्रोन मीटर नेक्स्ट लार्जेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल इसकी होती है तो लार्जेस्ट सेल आप लोग जानते भी हैं टीवीएस क्लासों में भी देखा होगा ऑस्ट्रिच है शुद्ध गुट का अंडा होता है ऑस्ट्रिच है उसकी जो सेल है वो क्या होती है लार्जेस्ट सेल होती है जिसकी डायोमीटर या साइज जो होती है सेवनटीन मल्टीप्लाई थर्टीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर 
क्योंकि साइज 17 मल्टीप्लाई 13.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी साइज होती है नेक्स्ट लार्जेस्ट प्लांट सेल लार्जेस्ट जो प्लांट सेल होती है तो लार्जेस्ट प्लांट सेल किसकी होगी एसिटा बुलेरिया एसिटा बुलेरिया एसिटा बुलेरिया की जो सेल है तो लार्जेस्ट सेल होती है यूनिसेलुलर सेल है जिसकी साइज होती है 10 सेंटीमीटर इसकी साइज क्या होगी 10 सेंटीमीटर तक होती है नेक्स्ट यदि हम लोग देखें कि लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट जो सेल है लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है तो नर्व सेल नर्व सेल सबसे बॉडी के अंदर क्या होती है लॉन्ग सेल होती है जिसकी साइज होती है 19 सेंटीमीटर टू 1 मीटर जो होती है 19 सेंटीमीटर टू 1 मीटर एक आप लोगों के इक्वेशन पुट अप भी कर लिया जाता है कहीं कहीं ये गैल्गल स्पीशीज है कॉलेरा का कॉलेरा कॉलेरा का एक गैल्गल स्पीशीज है जिसकी लेंथ जो होती है वो एल की 1 मीटर तक क्या होती है लॉन्ग होती है और कितनी होती है इसकी सेल की लेंथ 1 मीटर तक होती है इस तरह का लोगों ने साइज में देखा था कि स्मॉलेस्ट सेल किसकी है माइकोप्लाज्मा रेड डिवाइड लार्जेस्ट सेल किसकी होती है ऑस्ट्रिच एग होती है लार्जेस्ट प्लांट सेल एसिटा बुलेरिया सेल होती है लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है एंड कॉलेरा एक एल्गल स्पीशीज है जो कि 1 मीटर तक क्या होती है लॉन्ग होती है आप लोग इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं हां तो बेटा अपन लोग अभी जस्ट देख लेते हैं साइज ऑफ सेल नेक्स्ट डिस्कस करते हैं